Orhideje se ubrajaju u najatraktivnije sobne biljke, no prati ih glas teških cvjetnih primadona, što odbija mnoge ljubitelje sobnog bilja. I doista, postoje vrste kojima treba pružiti posebne uslove poput razdoblja mirovanja na hladnom ili povišenu vlažnost zraka, što nije lako u običajenim sobnim uslovima. Na sreću, dovoljna je vrsta kojima odgovaraju obični sobni uslovi. U takve se ubrajaju i orhideje iz roda Phaleonopsis, koje su zbog jednostavnosti uzgoja i svojih fantastičnih cvjetnih boja i uzoraka postale iznimno popularne. Orhideje Phaleonopsis dobro uspjevaju na sobnoj temperaturi uz minimalnu njegu, pa su idealne za ukrašavanje svakog stambenog prostora u kojem ima dovoljno svjetlosti. Sam uzgoj orhideja nije kompliciran. Možda ste tek dobili prvu orhideju pa ste izgubljeni u svijetu prepunom informacija ili samo volite istraživati i o vašim omiljenim kućnim biljkama. U današnjem videu govoriti ćemo o upotama o uzgoju i njezi orhideja te nekoliko trikova za poboljšavanje njihovog zdravlja. Također ćemo reći kako da spasite biljke koje su uvenule i ne izgledaju kao da će preživjeti. Ovu malu mini orhideju sam nedavno dobila na poklon te ću ju presaditi u veću posudu, zamijeniti substrat, odrezati suhe dijelove korijena i dati joj više prostora. Sve svoje orhideje inače sam izvadila iz plastičnih posuda u kojima dođu te stavila direktno u keramičke veće posude. Možete koristiti ovakve kao ja ili neke stakle nešto su providne, tako će im i korijen dobiti malo svjetlosti. Nikako se nemojte bojati rukovati sa vašim orhidejama, jer nije to ništa teško. Samo pazite da ne slomite list ili mladu granu, ali oni nisu ni malo krhki, tako da je mala vjerovatnost da vam se to dogodi. U videu pratite kako izgleda održavanje orhideje koje ja obavljam jednom godišnje. To podrazumijeva da se u vrijeme između cvjetanja Izvadi biljka iz posude, sa korijena ukloni sav substrat, odrežu suhi dijelovi korijena i eventualno dijelovi koji su istrunuli. S obzirom da biljka uvijek pušta nove listove, oni donji se suše i otpadaju. Na taj način se stvara suhi dio koji se treba odrezati sve do zdravog dijela biljke i ostaviti samo zdravo zeleno korijenje. U posudu dodajte novi substrat i lagano rasporedite korijenje u posudu i nju ispunite substratom. Sam korijen orhideja je onaj najosjetljiviji dio i najčešći razlog zašto nam orhideje ne uspijevaju. Zato je dobro skrenuti pažnju na ovaj dio. Korijen je sklon truljenju, zato orhideje zalijevamo tek kada im korijen potpuno pobjeli i substrat se osuši. One imaju dovoljne zalihe vode u listovima. Zbog toga ne treba paničariti ako zakasnite dan ili dva sa zalijevanjem jer su se one već spremile za crne dane. Substrat za orhideje mora biti prozračan i dopuštati korijenu da diše. U slučaju da je raspadnuti gnjecav, potrebno je presaditi orhideje. Novi substrat za orhideje treba imati velike komade koji se neće odmah raspasti. Profesionalni uzgajivači često koriste onaj od kokosa jer odlično zadržava vlagu, a i orhideje u tropima rastu upravo na palmama, pa kokos predstavlja i njihovo prirodno stanište. Korijen koji izlazi iz posude normalna je pojava. Možete ga povremeno poprskati sa vodom. Vjerovatno svi već znamo da se orhideje ne zalijevaju kao druge biljke. Zbog strukture substrata u kojem one žive potrebno je prilagoditi način zalijevanja. Recimo, substrat od kokosa ne može u minuti primiti dovoljno vlage da bi kvalitetno opskrbio orhideju, niti se orhideja može za to vrijeme napiti. Međutim, ako na pravi način zalijemo taj substrat, on će bolje zadržavati vlagu i tako nam smanjiti učestalo zalijevanja naših sustanarki.
Pa kako to pravilno uraditi? Orhideje nipošto ne stavljamo pod mlaz vode jer ona jednostavno prođe kroz substrat. Potrebno je uzeti posudu veću od one u kojoj je posađena orhideja. Ili u slučaju kao kod mene, ako imate orhideje u posudama koje nisu izbušene, samo u njih naspete vodu. Te ostavite da se natopi substrat barem 20 minuta. Možete ju ostaviti i nekoliko sati u slučaju da je jako dehidrirana, neće im naškoditi. Zatim uklonimo orhideju iz vode ili u ovom slučaju iscjedimo vodu iz substrata. Pustimo da se dobro procjedi pa ih vratimo na njihovo mjesto. Ovaj postupak se ponavlja jednom u sedam dana, na primjer vikendom kada ste slobodni. Jednostavno prije nego krenete kuhati obrok, naspete vodu u posudu i kada ste gotovi sa pripremom, one su upile dovoljno vode, te ju jednostavno iscjedite iz posude. U substratu će ostati dovoljno vlage za narednih sedam dana. Moje orhideje imaju dva ciklusa cvjetanja i rijetko su bez cvijeća, pa to vrijeme brzo iskoristim za ovakve radove. Stoje na prozoru koji je okrenut na istok i imaju jutarnje i prijepodnevno sunce, jer jako sunce nije ni u kojem slučaju dobro za njih. Cvjetaju u jesen sve do kasnog proljeća, kada im opada cvijet, ali ubrzo krenu nove grane i cijelo ljeto obiluju prekrasnim cvjetovima. Ako vam se dogodilo da vaše orhideje izgledaju kao da venu, najvjerovatniji uzrok je loše stanje korijena. Ukoliko je substrat duže vremena mokar, počeo je da se raspada i trune, to nije dobro. Samim tim dolazi do truljenja korijena koji je izložen vlazi, no i one se mogu spasiti. Prvo što je potrebno jeste kupiti novi substrat. Njega možete potražiti u svim vrtnim centrima ili drugim specijaliziranim trgovinama. Prvi korak je da sav stari substrat izvadite. Operete posude i dezinficirate ih sa alkoholom. Nakon toga ih naravno ponovno temeljito operite i osušite. Na taj način ćemo spriječiti razvoj i zadržavanje gljivica. Nakon toga sa orhideje uklonite sav stari substrat, uklonite i oštećeno, suho i trulo korijenje. Iako vam se stanje može činiti dosta loše, dovoljan je i samo jedan ovakav korijen kako bi ona i dalje nastavila sa normalnim razvojem i lijepo napredovala. Sve odrezane trule dijelove uklonite i bacite kao i preostali substrat u posudi. Nakon što ste odradili pranje i dezinfekciju posuda, sada možete da stavite novi substrat. Stavite biljku ne previše duboko kako bi ona i dalje mogla razvijati zračno korjenje i kako bi njeni listovi imali dovoljno svjetlosti. Nekoliko narednih dana ju nemojte zalijevati, a onda se vratite redovnom zalijevanju svakih sedam dana. Nažalost, ja sam svoju lekciju naučila na teži način. Zaključila da je kada odlazim na duži vremenski period, bolje neposredno prije puta obaviti temeljito zalijevanje i ostaviti ih tako, nego sipati malo vode da imaju za svaki slučaj. Jer orhideja će mnogo lakše podnijeti nedostatak vode nego pretjeranu izloženost korijena vlazi. U ovom slučaju se substrat previše natopio i krenuo da propada. U svakom slučaju vrijedi uložiti malo truda u njihovo održavanje i spašavanje ovakvih situacija. Može se činiti kako toga ima puno ili kako treba puno vremena, međutim to ipak nije tako. Jednom kada se uhodate raditi ćete sve jako brzo i bez poteškoća. Poseban video o održavanju orhideja i načinu prihrane imate već na našem kanalu pa potražite i njega. Jednostavno brinite za vaše orhideje.
Sigurna sam da će vam one uzvratiti svu ljubav i nagraditi vas sa puno cvjetova, ali i novih listova.